반갑습니다. 반갑습니다. 어, 오늘은 제가 세종 이야기를 갖고 왔습니다. 음, 사실 세종 이야기를 제가 강연으로 하려고 준비는 석달 전에 했었습니다. 어, 그런데 계속 미뤄지고 미뤄지고 미뤄졌는 까닭이 양이 너무 많아요. 그래서 이걸 이제 30분 안에 못할 것 같아서 미루다 미루다 그래도 해야지 하는 생각에서 오늘 좀 어, 세종 임금에 대해서 우리가 알고 있는 얘기 그리고 좀 몰랐던 이야기까지 제가 이제 좀 전반적으로 한번 풀어보도록 하겠습니다. 우리가 어, 역사 속에 많은 인물들이 있지만 우리나라 사람들에게 가장 존경하는 인물 그러면 단연코 제일 많이 손꼽히는 인물이 어, 세종 임금이 아닌가 싶습니다. 그래서 오늘은 세종의 그런 이제 왕으로서의 업적 우리가 알고 있는 부분이죠. 그리고 또 한편으로 어, 세종의 인간적인 모습까지 그렇게 함께 이야기를 나눠볼까 합니다. 음. 자 우선 왜 우리가 대왕 세종이라고 하는가 그냥 왕이 아니라 대왕이라고 칭하죠 그래서 어, 우리 역사에서 가장 큰 어, 이제 어, 큰 업적을 남기신 그런 왕이기도 하고요 그리고 우리가 어, 스승의 날이라고 5월 15일을 스승의 날로 이제 정하고 있죠 그날이 바로 세종대왕 탄신일입니다 우리 민족의 큰 스승이라는 의미로 우리가 세종대왕 탄신일을 스승의 날로 정하고 있죠 자 그러면 이제 세종 왜 우리가 대왕 세종이라고 하는지 세종에 대한 전반적인 이야기 한번 살펴보겠습니다 어, 이런 말이 있습니다 리더에게는 연습이 허용되지 않는다 왕이 오르는 순간 준비된 왕이어야 한다 왕의 자리가 이렇게 무거운 겁니다 그런데 세종은 어땠을까요? 사실 세종은 세자가 아니었습니다. 그렇죠? 우리가 세자는 어, 왕이 되기 위한 철저한 세자 교육을 받게 돼 있는데 당시 세종은 어, 세자가 아니었죠. 예, 그래서 어, 형이었던 양녕대군이 세자로 오랫동안 있다가 양녕대군이 폐세자 되면서 세종이 갑작스럽게 세자 책봉을 받게 되고 세자 책봉을 받은 그 해에 바로 왕으로 이제 즉위하게 됩니다. 그래서 사실 왕이 되기 위한 제대로 된 준비 없이 왕에 위 올랐던 사람이었죠. 그런데도 불구하고 우리 역사 속에 가장 어, 존경받는 그런 이제 대왕이라는 칭호를 받고 있습니다. 자 어떻게 그럴 수 있었는지 그리고 도, 도대체 얼마나 많은 일들을 했길래 어, 대왕이라는 칭호를 우리가 쓰고 있는지 살펴보겠는데요. 우선 한 일이 업적이 너무나 많다 보니까 이제 몇 가지로 좀 나눠봤습니다. 국방이나 외교의 측면에서 세종대왕이 했던 일들을 한번 살펴보면요. 세종 즉위 초에 쓰시마 섬을 정벌했습니다. 근데 사실 우리가 세종대왕이라 그러면 어, 공부 벌레 이런 이미지가 있죠. 근데 사실 이렇게 어, 글 읽고 뭐 공부하는 거 좋아하시는 분이 이런 군사적인 부분까지 사실은 능력이 미치지 못했을 겁니다. 그래서 왕이 초기에는 사실 군권을 태종이 갖고 있었어요. 그래서 이 일은 세종이 했다는 어, 일이라기보다는 어, 당시 군권을 장악하고 있던 태종의 어, 그런 명에 의해서 이루어진 일이었습니다. 자, 이 쓰지마 섬을 정벌한 까닭은 당시 백성을 괴롭히던 외부의 그런 문제를 근본적으로 이제 좀 해결해 보자 하는 취지에서 스시마 섬을 정벌했던 거죠. 그래서 이제 이 스시마 섬을 정벌하면서 당시 어 일본의 많은 적선들을 불태워 버리고 어 일본의 이제 많은 사람들을 사로잡거나 이제 큰 타격을 주기도 했습니다. 근데 이제 바다에서 싸우면 우리가 이렇게 큰 승리를 거뒀지만 대마도 안에서 스시마 섬 안에서 또 들어가서 이들을 토벌하러 가는 과정에서는 우리 피해도 굉장히 컸다고 합니다. 그래서 사실 어떻게 보면 일본을 정확하게 모르고 이제 어 어, 일본과 이런 이제 어, 일본 정벌에 나선 게 아닌가 이런 측면도 있는 것 같습니다. 자 그리고 나서 이제 세종 8년이 됐을 시기에 세종대왕은 좀더 근본적인 해결책을 찾으려 합니다. 어, 그 이후에도 이제 사실 일본의 스시마섬을 정벌하면서 일본에게 큰 타격을 주긴 했었지만 어, 여전히 외구의 문제를 완전히 근절할 수는 없었던 거죠. 그래서 일, 외구들이 어, 우리를 괴롭히는 까닭이 뭘까? 그들이 원하는 건 교역이라는 거죠. 그래서 세 곳에 항구를 열어주고 와, 와서 교역을 하라 한 거죠. 그러면서 이제 이 외구가 우리 백성을 괴롭히는 문제들을 많이 이제 무마할 수 있었습니다. 그런데 이제 시간이 갈수록 이제 문제가 너무 많은 외인들이 우리 땅에 들어와서 여기서 정착하고 나가지 않는 거예요. 그러다 보니까 사소한 말썽들이 자꾸 생기게 됩니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 이후에 세종 26년쯤에는 어 우리나라 이 삼포로 들어오는 일본인들에게 일종의 비자를 발급해 주는 겁니다. 그래서 이제 비자를 받은 사람만 들어와서 일정 기간 우리 땅에 머물 수 있도록. 
그렇게 이제 어 이제 일본과 조약을 체결하게 되는데 그게 바로 개의 약조라는 그런 조약입니다. 자 이렇게 좀더 세종은 초창기의 대마도 정벌과는 좀 달리 좀더 어 근본적으로 또 평화적으로 우리가 조선 시대 외교 정책을 4대 교린이라고 얘기를 하거든요. 중국에 대해서는 4대 섬긴다. 그리고 그리고 주변 나라들과는 친하게 지낸다. 이런 의미로 이제 이런 어 외교 정책을 실제로 세종이 이제 취했었습니다. 자 그리고 이제 북쪽으로는 당시 북쪽의 여진족들이 우리나라에 들어와서 약탈을 하고 백성들을 죽이는 일들이 발생했었어요. 그래서 어, 최윤덕 장군과 김종서 장군을 시켜서 사군 육진을 개척하게 되죠. 그래서 최윤덕 장군이 사군을 그리고 김종서 장군이 육진을 개척하면서 지금 현재 우리 한반도 영토를 만들었던 데가 바로 태종 때입니다. 그런데 이 여진족들을 상대하는 게 당시 쉬운 일이 아니었습니다. 그렇죠? 어, 이 여진족들을 어, 이제 몰아내고 이 땅을 개척하는 과정에서도 쉽지 않았고 이 땅을 지금까지 계속 우리 땅으로 지킬 수 있었던 건 우리가 땅만 빼앗는다 우리 땅이 되는 게 아니죠. 우리나라 사람들이 그 땅을 어, 차지하고 살아야 우리 땅이 되는 거죠. 그래서 아무도 가지 하려, 가려고 하지 않는 이 땅에 남쪽에 있는 사람들을 이주시키고 그들에게 여러 가지 혜택을 주면서 이 땅을 온전하게 우리 땅으로 만들었던 데가 바로 세종대입니다. 그런데 이 여진족을 정벌하는 과정이 정말 쉽지 않았거든요. 이때 어, 이 여진족을 정벌하는데 큰 활약을 했던 것들이 있습니다. 바로 특수부대였습니다. 당시 세종대는 탭 채탐자라고 하는 특수부대를 운영했어요. 이 채탐자들의 활동이 뭐냐면요. 적진에 들어가서 이렇게 이제 최고로 훈련된 이제 군사들로 조성이 되어서 10명씩 이제 3일에서 5일씩 교대 근무로 적진에 들어가는 겁니다. 그리고 적진 깊숙이 들어가서 이제 어 적진의 상황들, 어 그리고 이제 어 적진 구체적인 지도, 뭐 그들의 군사적 동태 이런 것들을 다 조사를 하고 그리고 돌아와서는 어 좀더 상세한 지도를 만드는 거죠. 그렇게 이제 적진에 들어가서 목숨을 걸고 이런 이제 동태를 파악하고 이런 이제 노력을 기울인 사람들이 있었기에 그들을 활용해서 우리가 여진 정벌을 가능 여진 정벌이 가능했던 거죠. 그런데 이제 세종 이후에 이제 점점 이런 것들이 어 왜냐하면 이들은 목숨을 걸고 일을 해야 되기 때문에 이들이 희생이 되면 누군가가 책임을 져야 되겠죠 윗 사람들이 그런 것들을 사람들이 기피하다 보니까 이 채탐자의 숫자가 점점 줄어들었다고 합니다. 초창기에는 약 500여 명이 있었다 하거든요. 자 그리고 우리가 백두산 사군 육진 외에도 백두산 근처의 그 땅을 우리 땅이라고 이렇게 어 마땅히 우리 땅 안으로 포함시켜야 된다 해서 이제 적극적으로 이제 중국과 외교를 이제 어 체결하면서 이제 우리 땅으로 만들었던 때도 바로 세종 때였습니다. 그러니 이제 어 세종 임금의 또 다른 측면에서 이렇게 영토적인 측면에서도 우리에게 미친 영향이 굉장히 컸던 거죠. 그리고 이 세종은 우리가 신기전이라는 영화 다들 보셨죠? 이 영화에서 보면 군사 강국을 만들고자 했던 그런 포부가 있는 군주였습니다. 그래서 실제로 신기전이라는 걸 만들었는데요. 자, 이 신기전은, 어, 우리가 이제 그, 어, 로켓 화살이라고, 로켓을 장착한 화살이라고 보면 됩니다. 화약을 장착해서 이렇게 로, 로켓처럼 발사가 되는 거죠. 이게 소신기전, 중신기전, 대신기전이 있는데 대신기전 같은 경우에 화살의 길이만 5.3m입니다. 그리고 이게 사정거리가 800m를 날아가요. 그래서 800m를 날아가서 그 속에 담긴 화약들이 폭발하면서 곳곳에서 이렇게 화약이 퍼지면서 이제 적에게 해를 끼치는 그런 이제 강력한 무기였던 거죠. 그래서 이런 이제 신기전을 세종 때는 이제 수십 발을 동시에 발사할 수 있는 그런 이제 수준까지 나아갔다고 합니다. 자, 이런 내용들은 어, 병기도설이라고 실제로 세종 때도 이런 이제 발, 어, 이제 무기 발명에 대한 그런 기록들을 다 남겼는데 지금 남겨져 있지 않습니다. 그래서 세종 당시에 새롭게 발명해낸 그런 무기들은 어 성종 때 북조 오래이라는 그런 이제 책이 있는데 그 속에 군사적인 무기들의 어 규격 이런 것들을 상세하게 기록해 놓은 것이 있는데 그 병기도설 안에 이 신기전의 내용이 그대로 있어서 그걸 토대로 우리가 재현할 수 있었던 겁니다. 그리고 이 세종 임금께서 이 군사적인 무기를 개발하고 하는데 굉장히 관심이 많으셨어요. 그걸 어디에서 할수 있느냐? 어, 군사적 무기를 만드는 이제 곳이 군기감입니다. 그럼 이 군기감에서는 무기를 만드는데 우리가 무기라는 건 철로 만드니까 대장간이 필수겠죠. 이 군기감의 대장간을 군걸 바로 옆에 짓게 만들어서 수시로 이 대장간을 찾아서 이제 이 무기를 신 무기를 개발하는 것을 독려했다고 합니다. 그래서 그 이전에 비해서 많은 어 이제 화포들을 이제 만들어냈고요. 그 사정거리를 계속 늘려갔던 거죠. 
자, 이렇게 이런 부분을 우리가 알고 있는 세종의 모습하고 조금 의외의 그런 이제 멋진 군주로서의 모습을 보여주는 것 같습니다. 자, 두 번째는, 어, 우리가 알고 있는 세종이 백성을 위해서 농업을 발전시키고 과학을 발전시킨 그런 측면을 한번 살펴보겠는데요. 어, 당시에 이제 우리가 농사라 그러면 주로 중국의 어, 농사법을 적은 책들을 번역하는 것이 대부분이었습니다. 그런데 세종은 어, 우리 땅에서 농사를 지을 때는 우리 땅에서 잘 자라는 종자, 그리고 이런 농사를 지을 때는 씨는 언제 심어야 되고, 뭐, 뭐는 언제 해야 되고 이런 것들이 있겠죠. 그래서 그런 것들은, 어, 아무래도 농사에 대한 경험이 많은 사람들, 나이가 많으신 그런 분들의 이제 조언을 받는 게 그리고 그분들의 경험을 어, 실는 것이 시, 실제로 농부들에게 큰 도움이 되겠죠. 그래서 우리 백성들의 경험을 직접 농사에 대한 경험을 담은 그런 농사직설이라는 책을 펴내게 됩니다. 자 그렇게 이제 농업을 위해서 굉장히 많이 신경을 쓴 사람이 바로 세종이셨는데 그 덕분에 어, 고려 말에 우리가 농사 가능한 토지 면적이 70만 결이었다면 세종 때는 170만 결로 늘어나게 됩니다. 자 그리고 어, 토지 1결당 생산량이 고려 말에 300두였다면 어, 고, 세종 때는 토지 1결당 생산량이 많게는 1200두까지 40배가 아 4배가 늘어난 거죠 자 그렇게 어, 왕이 직접 나라의 근간이 되는 농업에까지 이렇게 굉장히 신경을 쓴 모습을 볼수 있습니다 자 그리고 이번에는 향약직성밤이라는 어, 의약 서적입니다. 그런데 이 의학 서적에는 우리나라 사람의 병을 치료하기 위해서는 우리나라에서 나는 약재가 더 효과적이다 하는 거죠. 그 전에는 이제 주로 중국의 의학 서적을 많이 번역했기 때문에 중국의 약재를 많이 소개하고 있습니다. 그런데 이 중국의 약재는 어, 값이 비싸죠. 그러니까 많은 사람들이 혜택을 입을 수가 없습니다. 그래서 어, 중국의 약재를 대신할 수 있는 그리고 또 우리 땅에서 우리 백성에게 더 효과적인 그런 약재들을 다 이제 수소문해서 그것들을 종합해서 향약집성방이라는 책을 편찬해낸 거죠. 이 향약집성방을 편찬한 것도 다 세종이 백성을 위한 그런 마음에서 편찬이 된 거겠죠. 그리고 이 향약집성방을 만들고 나서 곧 이어서 의방유치라는 또 의학 정말 엄청나게 방대한 어, 동의보감 이전에는 가장 방대한 규모의 의학 사전을 편찬을 합니다. 이게 의방 유치죠. 이런 것들 모두 이제 어, 나라의 백성들이 농사를 잘 짓고 편안하게 살기 위해서는 병으로 죽는 백성이 없어야 되겠죠. 그래서 근본적으로 백성들이 건강하게 이렇게 어, 생명을 유지할 수 있는 그런 이제 방편으로 이런 의학 서적을 많이 편찬했던 때가 바로 세종 때였습니다. 그런데 안타깝게 이 향약 집성방이란 책은 세종 때 조선 전기에 편찬해낸 책은 한 권도 전해지고 있지 않습니다. 지금 현존하는 건 조선 후기 인조 때 어, 다시 편낸 책이 제일 오래된 거고요. 그리고 의방 유치 같은 경우에는 어, 조선 전기를 통틀어서 가장 방대한 의학 서적인데 안타깝게 임진왜란 때 가토 기후 마사가 어, 약탈해 갔습니다. 그래서 원본은 일본에 있습니다. 어, 강화도 조약 때 일본이 자신들이 새롭게 이제 발간한 복감만 우리에게 어, 이제 선물로 줬고요. 음, 그래서 원본은 일본에 있어서 이런 부분도 우리가 환수 운동. 어, 언제 훔쳐간 것이 명확하니까요. 환수운동이 필요한 부분이겠죠. 자, 그리고 세종 때는 이런 많은, 어, 이제 과학 발명품들을 만들었는데요. 이런 걸 보면 우리가 장영실이 떠오르기도 하죠. 우리가 장영실의 발명품 그러면 많은 사람들이 제일 먼저 손꼽는 게 치국이라든지 아니면 앙불구 이런 게 있겠죠. 자, 앙불구는 처음에 발명을 했을 때는 어, 두 개를 발, 만들었다고 합니다. 그럼 이두 개를 여러분이 세종이라면 어디에 둘까요? 이건 시계잖아요. 그쵸? 궁궐에 두겠죠. 두 개밖에 없거든요. 두 개밖에 안 만들어서 처음에요. 이거를 해정교라고 백성들이 자주 드나드는 다리 위에 해정교 다리 위라는 건 이제 다리를 건너는 사람도 다리 옆을 지나가는 사람도 다볼수 있게끔 그렇게 해정교 다리 위에 그리고 또 하나는 종묘 남단에 많은 사람들이 지나가는 거리에 이 앙부일구를 세워둡니다. 그러니 이, 이런 것들을 만든 건다 누구를 위해서라고요? 자신을 위해서가 아니라 백성을 위해서다라는 그런 세종의 마음이 엿보이는 대목이죠. 우리가 앙부일구의 일구가 여기에 천평일구도 나오고 정남일구도 있죠. 일구라는 게 시계라는 의미입니다. 그런데 이제 앙부일구는 시계이긴 시계인데 어, 가마솥을 엎어놓은 솥을 엎어놓은 모양이다 그래서 앙부라고 앙부라고 이렇게 붙었죠. 자 이런 이제 어, 발명품들이 당시 조선의 과학을 굉장히 어, 이제 어, 이제 농업 발전과 함께 크게 이끌었고요. 치국이 같은 경우에는 어, 사양보다 약 200년 앞선 그런 기상 관측 기구로 어, 벌써 인정을 받고 있습니다. 
자, 이런 것들이 이제 다 세종 때 이루어졌던 그래서 세종 때는 어, 조선 전기에 가장 과학이 발달했던 그런 시기다라고 볼수 있겠고요. 어, 세종 때 한번 이런 일이 있었습니다. 일식 현상이 예보가 됐었어요. 그럼 일식이 일어난다는 건 해가 사라진다는 거죠. 백성들 어떤 반응을 보일까요? 하늘이 노했다. 하늘이 우리에게 벌을 주는 거다. 이렇게 인식을 하겠죠. 그러면 왕은 백성들을 안심시키기 위해서 해가 사라지는 시간에 맞추어서 제사를 준비를 합니다. 그래서 제사를 짜잔 지내고 나면 해가 다시 이제 나타나게끔 그렇게 해서 이제 어 군주가 백성을 안정, 안정을 시켜야 되거든요. 그래서 이제 일식 현상이 예보된 시간에 맞춰서 제사를 준비하고 있었어요. 그래서 왕은 시시각각 그 시간이 다녀 가까워올수록 이제 긴장이 되겠죠. 그런데 일식 현상이 일어날 거라 예보됐던 시간보다 예보됐던 시간이 지났는데도 일식 현상이 일어나지 않은 겁니다. 세종이 당시에 식은땀이 막 났겠죠. 그렇죠? 그런데 그 예보됐던 시간보다 약 15분 정도 늦게 일식 현상이 일어난 겁니다. 그러니 백성들은 눈치를 못 챕니다. 요즘처럼 생중계되는 게 아니니까요. 그런데 세종은 그 15분 동안 엄청 긴장을 했을 거예요. 그렇죠? 그리고 나서 이제 아무 일 없었든지 제사를 끝내고는 어, 그 15분의 시간차가 어, 당시에는 일각이라고 얘기를 하거든요. 그 일각의 시간차가 어디서부터 비롯된 것인지 찾아라 한 겁니다. 자, 그 시간차는 바로 그 당시에 우리가 이런 천문을 예측하는 달력은 중국의 걸 갖고 왔었었거든요. 그러니 중국의 북경에서 측정을 한 거랑 우리 서울하고 이 경도가 다르죠. 그러니 시간 차가 날 수밖에 없었던 겁니다. 그러자 세종이 우리 땅에서 우리 하늘, 우리 별자리를 관측해서 우리 달력을 만들라 하고 명을 내린 겁니다. 그래서 그 당시에 천문학이 가장 발달됐던 명나라와 그 다음에 이슬람의 그런 달력을 참고로 해서 명나라의 수시력과 그 다음 대명력 그리고 이제 아라비아의 회해력을 참고해서 우리도 우리 달력을 우리 별자리를 관측해서 우리 달력을 만들어내게 됩니다. 이게 칠정산이에요. 칠정산의 칠은 어, 해와 달 그리고 수성, 화성, 금성, 목성, 토성까지를 관측한 겁니다. 그렇게 해서 이제 우리 달력을 만들어냈는데 중국의 달력을 이제 모방해서 이제 참고해서 만든 것이 칠정산 네편 그리고 아라비아 달력을 참고해서 만든 게 칠정산 외편입니다. 어, 혹시 1년이 며칠인지 알고 계시죠? 1년은? 365일입니다. 그런데 정확하게 365일 딱 떨어지지 않거든요. 1년은 365일 5시간 48분 46초입니다. 그런데 이 당시에 칠정산 외편에서 1년을 정확하게 365일 5시간 48분 45초까지 계산해냈어요. 1초의 오차 있었지만 거의 정확하게 계산을 해낸 거죠. 그래서 당시 명나라와 아라비아를 제외하고 세계에서 우리나라의 천문학 수준이 3위였다라는 걸 증명하게, 증명하고 있는 거죠. 자, 이런 이제, 음, 과학 발달의 시기를 연 때가 바로 세종 때였습니다. 자, 세 번째는 <웃음> 세종의 인재 등용을 한번 살펴보겠는데요. 세종은 이제 집현전이라는 걸 만들어서 여기에 인재를 모았죠. 집현전의 말 뜻이 어진 사람들을 모아놓는 곳이다. 이런 의미가 있습니다. 그래서, 어, 왕이 머무는 곳 가까이에 이렇게 집현전을 두고 왕이 수시로 이 집현전 학자들을 이제 격려했다고 하죠. 이 집현전은 37년간 존재했습니다. 세종 때 집현전을 만들었고 나중에 세조가 집현전을 폐지시켰거든요. 왜냐하면 세조가 어, 왕위를 찬탈하게 되면서 집현전 학자들이 단종 보기 사건을 도모하면서 세조의 편에 서지 않았죠. <웃음> 자, 그래서 세조 때 <웃음> 폐지될 때까지 37년 동안 집현전 학자들 <웃음> 모두 96명이 있었는데 그 중에 46명이 과거 시험에 5등 안에 들었던 사람들입니다. 이 어, 공식적인 과거 시험을 10년시라고 하거든요. 근데 이 시험이 3년에 한번 있었습니다. 3년에 한번 과거 시험이 열리는데 뽑는 인원이 33명이었어요. 정말 엘리트 중에 엘리트들이죠. 근데 그 중에서도 5등 안에 들었던 사람들이 거의 과반수에 해당이 되죠. 그래서 정말 어, 세종의 브레인들이 모여, 모여 있는 곳이다. 이렇게 봐도 될 겁니다. 근데 이 집현전에 한번 들어오면 사실 승진이 힘들었어요. 집현전에 오랫동안 묶어둡니다. 그리고 여기서는 계속 학문을 연구하게 만드는 거죠. 자 그러다 보니까 집현전 학자들은 이제 보통 들어오면 10년 이상 이 집현전에서 머물게 됩니다. 그럼 아무래도 승진이 늦어지면 불만이 쌓이겠죠. 자 그래서 어, 이들과 왕은 사실 이들에게 당신들이 하는 일이 얼마나 중요한 일인가를 늘 되새겨 주기 위해서 이들과 왕이 함께 토론을 합니다. 경연이라 그래서 왕이 어, 아침 먹고 그리고 점심 먹고 저녁 먹고 이렇게 하루 세번 신하들과 아주 뛰어난 어, 
이제 논쟁과 이렇게 정책 토론을 하는 그런 이제 공부하는 시간들이 있었어요. 심지어는 야간에 공부하는 시간도 있었습니다. 자, 그렇게 나라의 중요한 문제들을 이들과 함께 논의하기도 하고요. 그리고 또 이들에게는 특별 휴가를 줬습니다. 사가 독서제라 그래서 요즘으로 치면 안식년 제도예요. 그래서 유급 휴가를 주는 겁니다. 집에 가서 책 읽으면서 이제 쉬면서 실력을 닦으라는 거죠. 이런 선진적인 사가 독서제로 이제 이들에게 어, 승진이 제한된 반면에 이들이 학문에 전념할 수 있도록 만들었고 그 덕택에 우리가 어, 박팽면, 황산문, 신숙주, 정인지 같은 그런 어, 뛰어난 인물들이 배출될 수 있었던 거죠. 자, 어, 세조가, 아, 세종이 이런 이제 많은 인재들을 등용했는데 사실 우리가 리더라면 제일 고민거리 중에 하나가 인재를, 어떤 인재를 어, 뽑아야 될 것인가 이게 가장 큰 고민이겠죠. 세종 역시도 과거 시험에 마지막 3차 시험에 33명을 뽑아놓고 이 33명에게 등수를 매기는 마지막 시험 문제는 왕이 냅니다. 그걸 책문이라고 하거든요. 자, 우리가 대책을 내놔라 하는 말 쓰죠. 그 대책이 책문에 대한 답을 내라는 게 대책입니다. 그래서 이 어, 왕이 직접 시험 문제를 내는데 세종의 시험 문제가 어떤 인재를 내가 뽑아야 되고 어떤 인재를 멀리해야 되느냐라는 게 세종이 낸 문제였습니다. 그러니 지금의 리더나 그 당시에 어, 리더나 사실 고민이 거의 비슷했다라는 걸알수 있는 거죠. 자, 우리가 세종의 음, 인재라고 얘기를 하면 많이들 손꼽는 사람이 황희 정승이죠. 자, 이 황희 정승은 24년간 정승에 있었습니다. 우리가 정승이라 그러면 어, 우의정, 좌의정, 영의정 이렇게 재상이라고 얘기를 하죠. 자, 24년간 정승이면서 그 중에 18년을 영의정 생활을 했었습니다. 자 그런데 이 황희는 어, 따지고 보면 사실 세종이 등용하기 쉽지 않은 인재였습니다. 어, 우선 세조 이 황희는 어, 어머니가 기생 출신입니다. 출신이 당시 조선 시대로 봤을 때는 출신이 좋지 않죠. 게다가 조선 건국에 반대했던 사람입니다. 조선 건국에 반대해서 조선 건국에 반대하는 사람들이 몰려들었다는 두문동. 에 함께 국제 두문동에 들어갔던 사람들이에요. 이 두문동에서 나오지 않았다 그래서 두문 불출이란 말이 여기서 나왔거든요. 자 그리고 뿐만 아니라 양녕대군을 폐위시키고 충녕대군 세종의 어릴 적 이제 충녕 충녕이라고 불렸었죠. 자이 충녕대군을 세자로 삼는데 반대했던 사람이 황이었습니다. 그러니 세종 입장에서는 자기가 왕이 되는데 반대했던 인물이었죠. 자 그런데 자신이 왕에 오르고 나서 황이를 다시 불러들이고 요직에 앉힙니다. 그리고 이 황희 정승에 대해서 우리가 황희 정승은 어 최고의 정승이고 그리고 최고의 청백리고 이렇게 손꼽히는 사람인데 어 논란이 많이 있습니다. 어이 황희에 대해서 사위가 살인 사건을 벌였는데 그걸 축소 은폐하려 했던 일이 있었고요. 그리고 뇌물을 받았다 그래서 황금 재상 혹은 뭐 이렇게 이런 이제 그런 별칭이 따라 붙기도 했었습니다. 청백리하고 거리가 좀 멀죠. 이런 측면에서는요. 그리고 어 당시 박포라고 2차 왕자의 난에 이제 어 함께 참여했던 사람이었는데 그 사람의 부인이 살인죄를 저지르고 황희의 집 근처에 와서 은둔해서 숨어 지냈는데 그 부인이랑 박포의 부인과 간통을 했다는 의혹도 있습니다. 그러니까 이렇게 어 사생활이 좀 이제 좀 문제가 있는 사람. 우리가 이제 수, 어, 수신제, 수신제가 치고 평천하라고 얘기를 하죠. 어, 어떻게 보면 황희는 수신제가에 실패한 사람입니다. 그렇죠 그런데 수신제가는 잘 못했을지라도 황희는 치고 평천하는 잘할 수 있는 인물이다 해서 과감하게 황희를 어, 이제 등용을 해서 24년간 정승자리에 앉혔던 사람이 바로 세종입니다. 그리고 이 세종 임금이 실록에서 가장 많이 했던 말 중에 하나가 황희의 말대로 해라. 라는 거였답니다. 그러니 황희가 어, 논란의 여지는 많은 사람이지만 세종의 그런 치세를 여는데 굉장히 큰 어, 이제 기여를 한 측면은 있는 것 같습니다. 황희가 일을 처리하는 데서 굉장히 분명하고 똑부러지는 사람이었다고 하거든요. 그런데 어떻게 자신의 사생활은 그렇게 했는지 모르겠습니다. 이런 걸 보면 리더들이 어, 이 사람의 도덕성이나 
사생활을 가지고 그 사람을 판단해야 될 것인지 아니면 그 사람이 가지고 있는 능력을 가지고 어, 능력을 우선으로 해서 사람을 뽑아야 될 것인지를 늘 고민해야 되는 자리가 바로 리더의 자리인 것 같습니다. 그런데 이 왕조 국가였기 때문에 세종이 황의를 이렇게 어, 전폭적으로 밀어줄 수 있었던 것 같습니다. 지금은 좀 사정이 다르겠죠. 지금은 리더가 혼자서 정치를 하는 것이 아니라 국민의 여론을 이제 어, 따라서 정치를 해야 되는 측면이 있을 테니까요. 자 그리고 또한 사람 세종의 옆에서 큰 역할을 했던 사람이 최윤덕이었습니다. 어, 사 저기 어, 사 사군을 개척했던 인물이었죠. 어, 아 육진이네요. <웃음> 네, 네 저도 좀 잠깐 헷갈리네요. <웃음> 자. 어, 이 최윤덕은 어릴 적에 양수척이라 그래서 어, 천민의 손에서 자랐습니다. 왜냐하면 아버지가 저 이제 변방에 장수로 나가 있었고 어머니가 어, 이제 이 최윤덕이 어릴 때 죽었거든요. 그래서 최윤덕이 당시 천민의 손에서 자라야 됐어요. 그래서 이런 것들이 어떻게 보면 출세하는데 결격 사유가 될 수도 있겠죠. 자 그리고 이 최윤덕은 어 그럼에도 이제 군사적인 역량이 뛰어난 사람이라 세종이 최윤덕을 굉장히 아꼈는데 세종 임금이 사군 육진을 개척하다 국방을 개척하자 했을 때 반대했던 사람이 최윤덕이었어요 그런데 세종은 자신의 주장에 반대했던 사람에게 그 일을 맡긴 겁니다 사실 이것도 쉽지 않은 일이죠 그런데 세종은 어이 사람이 반대 내가 내세운 제안에 반대했지만 이 사람이라면 충분히 어, 내가 원하는 그 일을 해낼 수 있을 거다라는 걸 믿고 그 사람을 설득해서 그 일을 맡긴 거죠. 자, 그 덕택에, 어, 이제 사군 육진을 개척할 수 있었고요. 어, 이 최윤덕이 세종에게 군사적인 측면에서 큰 역할을 했던 인재였다면 이해라는 인물은 외교적인 측면에서 큰 역할을 했었습니다. 이해라는 인물, 우리가 서인은 다 알고 있는데 고려시대의 서인은 누구든 알고 있는데 조선의 이해는 잘 모를 겁니다. 어, 이제 일본과 외교를 전담했던 인물이었죠. 그리고 제가 앞서 말씀드렸던 개의 약조를 체결했던 인물입니다. 이 이해란 인물은 어릴 적에 외구에게 어머니가 납치당했어요. 그러니 외구에 대한 적개심이 굉장히 크겠죠. 그리고 당시에 자기가 살던 지역의 군수가 대마도로 외구들에게 납치당할 때그 군수를 구하기 위해서 자기도 자진해서 함께 끌려갔었습니다. 그리고는 거기에서 그들을 설득하고 해서 이제 군수를 군수와 함께 이제 돌아올 수 있었던 그런 이제 외교적인 맹활약을 펼쳤던 인물이고요. 이러면서 이 사람이 일본 전문가가 됩니다. 그래서 40여 해 일본에 파견이 되면서 당시 외구들에게 끌려갔던 어, 많은 백성들을 구출해오는 그런 큰 역할을 하게 되고요. 어, 결국에는 어, 이런 일본 외교를 전담하면서 큰 활약을 했기에 원래는 아전 출신 굉장히 좀 어, 양반보다 낮 그런 제 출신이었지만 어, 외교 전문가로 종이품까지 요즘으로 치면 외교부 차관까지 승진하게 됩니다. 자 그리고 또 다른 인물로 우리가 세, 장영실은 다 알고 있죠. 장영실은 더 이상 설명이 필요 없는 인물입니다. 그런데 이 장영실에 대해서도 어, 세종이 장영실을 밀어주는데 굉장히 어려움이 있었습니다. 장영실이 능력이 출중한 만큼 그 사람이 더큰 일을 할수 있게 그 사람이 가지고 있는 능력에 맞는 벼슬을 줘야 되겠죠. 그래서 점점 장영실에게 높은 벼슬을 주게 됩니다. 그런데 이 높은 벼슬을 줄 때마다 논란이 너무 많았었죠. 왜냐하면 장영실이 노비 출신이었기 때문입니다. 아버지는 원나라에서 우리나라로 귀화해온 사람이고 어머니가 어, 동네 지역의 기생이었죠. 관비였습니다. 자 그래서 어, 노비 출신이었기 때문에 장영실에게 많은 이제 파격적인 승진을 해주고 싶었지만 그러기가 늘 쉽지 않았고 그럼에도 불구하고 어, 세종은 전폭적으로 장영실을 밀어줬었죠. 그런데 이 장영실 말고도 똑같이 노비 출신인데 승승장구한 사람이 또 있습니다. 박차, 박차청이라는 사람인데요. 자, 이 사람은, 이 사람 역시도 장영실도 태종이 발탁한 인물입니다. 그런데 이 박차청도 역시, 어, 태종 때, 어, 좀 많은 인정을 받았어요. 원래 이 사람이, 어, 한마디로 얘기를 하자면, 이 사람은 세종 때, 어, 국가 건설부, 뭐라고 했죠? 국토, 구, 국토 건설부인가요? 거기에, 거기에 장관이라고 보시면 됩니다. <웃음> 네. 그, 이 박차정, 박차청이라는 사람은, 어, 여기 지금 경회루가 나와 있는데요. 궁궐을 많이 지었고, 특히 경회루를 지은 사람이기도 합니다. 자, 이 사람 원래 노비 출신이었어요. 그런데 이제, 어, 뭐 이제, 군대, 저기, 군사적인 군대도 가고, 거기서 활약이 뛰어나면서 궁궐 문지기를 하게 됐었답니다. 근데 궁궐 문지기를 이제 하면, 들어오고 나, 궁궐 안으로 들어오고 나가는 사람들을 통제해야 되겠죠. 
그런데 어, 왕실의 인척인 사람이 이제 궁궐 안으로 들어오려다가 박자청의 제지를 받게 돼요. 박자청이 들어올 수 없다라고 막아서자 그 사람이 박자청에게 발기질을 하고 두들겨 패고 음, 이렇게 그렇게 막 이제 박자청을 괴롭혔는데도 박자청이 끝까지 그 궁궐 문을 못 들어오게 지켰답니다. 그런 사실이 이제 어, 태조의 귀에 들어가게 되었고 그렇게 자신의 어, 할 책무에 이제. 어, 목숨을 걸고 하는 사람이라면 무슨 일이든 맡겨도 잘할 수 있겠네 해서 이 사람을 눈여겨보게 되었고 마침 이 사람이 건설적인 측면, 건설 측면에 굉장히 토목 건설에 능력이 출중하다라는 걸 이제 발견하게 되면서 나라의 궁궐 짓는 일, 이제 토목 공사에 이 사람에게 정권을 맡기게 됩니다. 그래서 많은 궁궐들을 이 사람이 짓게 되었는데 궁궐뿐만 아니라 경회로 같은 경우는 경복궁에서 가장 근사한 건물 중에 하나거든요 그런데 이 경회로를 불과 8개월 만에 완성했다고 합니다 그 당시에 이걸 8개월 만에 완성하는 건 쉬운 일이 아니죠 그만큼 낮밤을 가리지 않고 자기가 좋아하는 일 자기가 능력을 발휘할 수 있는 일이었기 때문에 그렇게 이제 전념해서 일을 했고 그 덕택의 실력을 인정받아서 이제 어 그런 높은 벼슬까지 올라갈 수 있었던 거죠 마지막으로 세종이 등용한 인재 중에 박연이라는 인물이 있습니다. 이, 자, 이 박연은 어, 음악의 조예가 깊은 사람이에요. 유학자이면서 음악의 조예가 깊은 사람이었죠. 그래서 어, 이제 유학자는 사실 많으니까 이 박연에게 당시 우리나라 어, 종묘의 제사를 지낼 때도 항상 음악이 있어야 됩니다. 지금은 우리가 종묘 제례 음악이라고 있죠. 근데 그 당시에는 우리 음악이 없었어요. 중국의 음악을 그대로 따와서 썼습니다. 그리고 이 박연 박연이란 인물도 사실은 유학자였기 때문에 당연히 중국의 음악을 우리가 따라 써야 되는 게 아니냐 이런 주의였어요. 그런데 이런 박연의 생각을 바꿔놓은 사람이 세종과 맹사성이었습니다. 우리 음악이 필요하지 하면서 우리 악기를 어 이제 만들어내고 우리 음악을 만들자 하고 그 역할을 박연에게 맡긴 겁니다. 그 역할을 박연에게 맡긴 까닭은 박연이 이렇게 음악의 조회가 깊고 자신이 음악과 관련된 일을 맡으면서 피리를 배우겠다고 광대들을 따라다니는 거예요. 그런 모습을 보고 이 사람이라면 그 일을 전적으로 맡겨도 되겠다 해서 이제 그 종묘 제례 음악을 만드는 일을 이 사람에게 맡겼고 그래서 이 박연이 자신이 이제 우리 음악을 만들기 위해서 시각장애인들 이 시각장애인들은 소리를 살피는 능력이 출중하니까 그들을 뽑아서 관직을 벼슬을 내려주세요 하고 이제 세종을 설득하기도 했었고요 그들과 함께 평경이라고 어 우리나라의 그런 그 악기 중에서 가장 만들기 힘든 평경을 이 당시에 재현해서 만들어냈었습니다 이 평경은 다 돌이거든요 돌을 이렇게 어, 사이즈를 다르게 이렇게 다 깎아서 다 다른 소리를 내게끔 이렇게 만든 겁니다. 이 우리나라 도로 화강음이라 굉장히 깎기 쉽지 않거든요. 그래서 이걸 이제 평경을 만들고 이거를 시연하는 자리에서 세종 앞에서 시연을 했습니다. 그래서 이제 시연, 세종 왕 앞에서 시연한다는 건 이제 완벽하게 준비됐다 싶을 때 왕에게 보여준 거죠. 그런데 세종이 이걸 다 듣고는요 이렇게 얘기를 합니다. 평경 시연을 다 듣고는 다만 이측 일매의 소리가 약간 높은 듯 하구나 하면서 박연도 발견하지 못했던 그 작은 오차의 소리를 소리의 오차를 발견해낸 거죠. 절대 응감이라고 얘기를 하죠 이런 걸요. 이런 걸 보면 박연도 이걸 계속 집중해서 이걸 이제 만들어낸 박연도 발견하지 못한 걸 세종은 딱 듣고 알아챈 겁니다. 이쯤 되면 세종은 가히 천재적인 군주라고 얘기할 수밖에 없지 않을까라는 생각이 듭니다. 자, 이런 이제 천재적인 능력을 가진 군주가 백성은 또 그렇게 아꼈던 애민 군주였습니다. 백성을 위한 정책들 그리고 백성을 위한 그런 복지 정책들까지 한번 들여다보자면요. 세종은 지난번에 이제 그 선생님께서도 강연에 너 이제 얘기를 하셨는데 세종 때 백성들에게 어 세금 제도를 묻는 그런 국민 투표를 실시했었습니다. 그래서 당시 17만여 명에게 이제 그들의 의사를 일일이 다 확인을 했었다고 하죠. 자, 어 그들에게 물은 것이 토지 1결당 세금을 10두를 내는 것에 대해서 어떻게 생각하느냐 해서 백성들을 다 찾아다니면서 5개월 동안 국민투표 여론조사를 했었습니다. 그리고 그 결과가 반대가 7만여 명 그리고 찬성이 9만여 명이었습니다. 5개월 동안 여론조사를 해서 결과가 이렇게 나왔어요. 그럼 어떻게 할까요? 찬성이 더 많이 나왔으니까 찬성의 뜻에 따라서 그 제도를 시행하겠죠. 
자, 이렇게 국민투표를 한 것은 1430년이었습니다. 그런데 세종은 결과가 나왔는데 그걸 따라서 정책을 만든 것이 아니었어요. 이 찬성과 반대, 찬성이 분명 많이 나왔지만 반대도 상당수 있다는 거죠. 반대는 왜 이런 반대가 나왔을까를 살펴봤더니 어, 경상도와 전라도는 대부분 찬성이었어요. 그런데 함경도하고 평안도는 대부분 반대였던 거죠. 그 말은 지역에 따라서 이런 사람들의 생각이 다르고 사람들의 생각이 다른 건 상황이 다르기 때문이다. 그래서 이런 것들을 다 다시 어, 감안해서 이런 이제 세금 제도를 다시 만들어내게 됩니다. 그래서 여론조사를 한 것은 1430년이었는데 새로운 어, 토지 제도를 반포한 것은 1444년이었던 거죠. 그래서 작은 여론, 소수의 여론들까지도 어, 하나하나 살피고자 했던 그런 어, 세종의 마음을 엿볼 수 있습니다. 그래서 당시 그 여론조사를 토대로 전분 6등법, 연분 9등법의 그런 토지 제도를 만들어냈죠. 자 그리고 또 어, 세종은 90세 그러니까 이제 어, 노인과 어린이에 대한 정책에서도 90세가 넘는 노인에게는 어, 쌀을 제공해주고 100세 이상이면 남녀 모두 면천 어, 노비더라도 면천을 시켜주고 남자에게는 이렇게 벼슬을 주기도 했습니다. 그리고 양로연에는 신부연에 상관없이 모든 노인들이 참석할 수 있게 했고 재생원이라는 그런 곳에서는 버려진 아이들을 돌보고 그들을 이제 입양시키도록 하는 그런 이제 정책도 썼다고 하죠. 그리고 이것도 알고 계신 내용이겠지만 어, 노비들에게도 출산휴가 100일을 줬습니다. 그런데 100일로는 부족하다. 산전에도 한달 동안 무리하게 일하지 않고 쉴수 있도록 휴가를 더 보태라고 합니다. 그리고 뿐만 아니라 산모만 휴가를 줬더니 산모를 보살필 사람이 필요하다는 거죠. 그래서 그 노비의 그러니까 산모인 노비의 남편에게도 30일간의 출산휴가를 줬습니다. 이거는 지금보다 훨씬 더 선진적인 어, 그런 이제 제도였죠. 자 그러자 벼슬아치들도 부인이 출산했다. 저도 출산휴가를 주십시오. 그래요. 그러자 세종이 이렇게 단칼에 어, 잘랐습니다. 어, 너는 집에 부인을 돌볼 그런 사람들이 있지 않느냐. 하고 이제 어, 특별히 노비들에게만 이런 혜택을 줬던 거죠. 그리고 한 번은 이제 이 자기 집의 노비라고 노비를 함부로 두들겨 패거나 죽이는 이런 사건이 발생합니다. 그러자 노비는 비록 천민이지만 이 노비 역시도 하늘이 낸내 백성이다. 라고 얘기하면서 신화된 자가 하늘이 낳은 나의 백성을 노비로 부리는 것으로도 만족을 해야 할 터인데 어찌 제멋대로 그들에게 죄 없는 사람을 함부로 죽이느냐 하면서 그 벼슬아치에게 벌을 줬다고 하죠. 자 그리고 감옥에서도 이 감옥은 죄수들에게 벌을 주는 곳이지 사람을 죽이는 곳이 아니다 해서 어 이제 무리한 형벌들을 다 없애라고 이제 명을 내렸습니다. 그리고 감옥의 재수가 잇따라 죽는 것은 고문 때문에 죽는 것이 아니라 감옥이 너무 좁고 좀 열악한 곳이어서 추위와 무더위 때문에 많이들 어, 죽는다는 거죠. 그래서 이 노비들의 어, 감옥에 있는 죄수들에게도 의원들을 파견해서 어, 이제 병으로 죽는 죄수들이 없도록 해라 했다고 하고요. 그리고 이 장애인에 대한 정책도 남달랐습니다. 어, 우리가 음, 장애인 혹은 장애우 이런 말들을 이제 지금 쓰고 있죠. 그런데 조선시대에는 독질인, 잔질인, 폐질인 이렇게 불렀습니다. 독질인이라 그러면 아주 어, 위급한 병에 걸린 사람이다. 그리고 잔질인이라는 건 병이 아직 남아있는 사람이다. 완전히 치유되지 않은 사람이다. 폐질인이라 그러면 어, 치유가 어려운 병에 걸린 사람이다. 그냥 질병으로 봤던 겁니다. 그래서 이들을 위한 여러 가지 정책들도 펴고 있는데요. 어, 늙은 호라비와 호롬이 그리고 고아나 의지할 곳 없는 노인들에게 그리고 또 장애인들에게는 어, 그들에게 환곡을 먼저 이제 베풀어서 이제 그들이 어려움 없이 살수 있도록 그렇게 해줬고요. 그리고 이딴 흉년으로 백성들이 삶이 어려워지자 어, 이 수령들에게 그들을 먼저 장애인과 병자들을 우선 돌보라고 합니다. 그리고는 어, 민간의 백성들 가운데 한 사람이라도 굶어 죽는 자가 있다면 그 어, 수령에게 큰 벌을 내리겠다. 이렇게 이제 엄명을 내리기도 했었습니다. 그런데 우리가 세종시대는 어, 태평성대였을 거다. 이렇게 생각을 하죠. 그런데 실제는 그렇지 않았습니다. 어, 하필 또그 시기에 흉년이 되게 많았다고 합니다. 세종이 즉위하면서부터 해서 10년 동안은 가뭄이 들지 않은 해가 없었다고 해요. 그러니 어, 왕이 즉위하고 나서 세종이 즉위하고 나서 이게 모두 내 탓이냐 이런 이제 마음이 무거웠겠죠. 그래서 이제 백성들을 구유라는 이제 어, 정책에 힘을 쓰면서 그런 백성들을 돌아보고 와서는 어, 경복궁에 있는 남은 자제들로 
초가집을 지으라고 합니다. 사실은 초가집도 아니에요. 우리가 초가집은 집으로 엮죠. 근데 여기는 그냥 억세를 얹어놔서 초가집보다 못한 초가집을 지으라고 합니다. 그리고는 세종은 여기에서 지금 백성들이 흉년이 이르러서 힘든 만큼 나도 그들과 그 어려움을 함께 하겠다 해서 2년 동안 여기에서 지냈다고 합니다. 이런 모습만 봐도 정말 세종은 백성을 위하는 마음이 그 누구보다 큰 군주라고 볼수 있겠죠. 그런 세종의 백성을 위하는 마음은 삼강행식도 백성을 위한 유교정치를 펼치겠다. 그러려면 백성들이 유교가 뭔지 알아야 된다 해서 백성을 위한 어, 유교의 중요한 이념들을 설명해주는 삼강해식도라는 책을 편찬하기도 하고요 그래서 글을 모르는 백성들도 그림을 통해서 이해할 수 있게끔 이런 책을 편찬하기도 하고 이걸로 만족스럽지 못했기 때문에 세종이 편찬한 것이 바로 훈민정음이었죠 그래서 백성들도 글을 읽고 쓸수 있게끔 어, 이제 이 훈민정음을 편찬하게 됩니다 어, 이 훈민정음은 사실 세계에서 어, 가장 쉽고 과학적인 글자임은 물론이고 누가 만들었고 어떤 취지에서 어떤 과정을 거쳐서 만들었는지가 명백하게 알려져 있는 유일한 글자이기도 하죠 자 지금까지 어, 세종에 대해서 제가 네 가지로 국방과 외교적인 측면 그리고 농업과 과학의 측면 그리고 인재 등용의 측면 그리고 마지막으로 백성을 위하는 어, 위민과 복지의 측면으로 세종대왕에 대한 이야기를 나눠봤습니다 자, 여기까지는 우리가 이런 이제 내용들을 들여다보면 가히 대왕 세종이다 라고 얘기할 수밖에 없다 어떻게 한 사람이 약 30여 년 이제 왕에 있으면서 이 모든 일을 다할수 있었을까 이런 생각이 들 겁니다 그렇죠 그런데 어 그래서 여기까지 생각해보면 세종은 그야말로 우리나라뿐만 아니라 전 세계를 통틀어서 놓고 보더라도 완벽한 군주가 아닌가 싶습니다. 하지만 세종도 인간이었죠. 완벽한 모습만 있었던 건 아닙니다. 그래서 세종대왕의 인간적인 모습 우리가 사실 얼마나 알고 있을지 한번 세종의 인간적인 모습을 들여다볼까 합니다. 자 세종의 식습관이 육식을 지나치게 좋아했습니다. 어, 고기 반찬이 없으면 식사를 하지 못하실 정도였어요. 그런데 왕이 어, 이제 선왕이 돌아가시게 되면 새로운 왕이 즉위하면서 3년상을 치르는 동안은 고기를 드실 수가 없습니다. 그런 이제 어, 세종이 염려되어서 태종 임금께서는 돌아가시기 전에 이런 유언을 남기셨다고 합니다 주상은 고기가 아니면 식사를 하지 못하시니 내가 죽은 후에도 그런 예법을 쫓지 말고 이렇게 융통성 있게 어, 세종의 밥상에 고기를 올리도록 하라 이런 유언을 남길 정도였다고 하죠 자 그래서 실록에도 내용을 보면 상을 당하고 나서 고기를 먹지 않은 바람에 세종이 갑자기 불과 한 4개월 만에 살이 급격히 빠졌다고 합니다. 그래서 신하들이 염려되어서 어 이제는 좀 고기를 드시라 하고 적극적으로 권할 정도였습니다. 자 이렇게 고기를 좋아하시는데 또 앉아서 진득하게 앉아서 책 읽는 건또 엄청 잘하시죠. 또 반면에 움직이는 거는 되게 싫어하셨습니다. 그래서 궁궐 여기에서 조기까지 가는데도 가마를 타고 가셨다고 해요. <웃음> 네. 자 그러다 보니까 당연히 건강이 이제 어, 빨간불이 들어오겠죠. 그래서 세종은 각종 질환에, 어, 이렇게 좀 힘들어 했었습니다. 그래서, 어, 세종의 여러 가지 이런, 이제 질병에 대해서, 뭐, 이제 사람들이, 뭐, 종합병원이다. 이렇게 얘기하기도 합니다. 세종은, 어, 젊어서부터 한쪽 다리가 많이 아팠다고 하고요. 그리고 몸에 이제 부종, 이렇게 다리가 많이 부어서, 이제, 많이 힘들었다고 합니다. 그리고 어, 한 30대, 40대 와서는 이제 소갈, 지금의 당뇨병 때문에 어, 힘들었고요. 그리고 임질이라 그래서 방광염, 지금의 이제 전립선이나 방광에 문제가 생겼던 그런 병이 있었고요. 그리고 이제 지난 봄에는 왼쪽 눈이 많이 아파고 아파올 뿐만 아니라 오른쪽 눈도 많이 어두워져서 한 걸음 앞에 있는 사람이 있다는 것만 알지 누구인지 알아볼 수 없을 정도로. 이제 눈이 많이 나빠졌다고 합니다. 그래서 우리는 세종 임금이 책을 너무 많이 읽어서 그렇게 된 것이 아니냐라고 생각하는데 이 당뇨로 인한 여러 가지 합병증으로 아마 백내장이 아니었을까 그렇게 이제 보는 거죠. 자 그렇게 이제 많이 몸이 좋지 않았던 그런 이제 어 세종의 아픔이 있습니다. 자 그리고 이 세종이 누구 무엇보다 힘들었던 것이 어 가족을 잃는 슬픔이었습니다. 세종은 부인이었던 어 소원왕후 사이에 팔남 2년을 뒀습니다. 그리고 여섯 명의 이제 이 부인들 사이에 10, 어, 18남 4녀. 이렇게 이제 두게 됐었고요. 어쨌든 부인 왕후와의 사이에 팔남 2년을 뒀었는데 그 첫째가 딸이었습니다. 
어, 이 첫째 딸 정소공주는 어, 세종의 맞딸이면서 당시 궁궐에서 태종 때 손녀로서는 가장 먼저 태어난 그래서 궁궐 안에서 가장 많은 이쁨을 받았던 그런 공주였죠. 그런데 이 정소공주 어, 세종이 처음 낳은 아이였고 그러다 보니까 애정이 남달랐습니다. 그리고 이 정소공주가 굉장히 총명하고 밝았다고 하거든요. 그런데 이 정소공주가 어, 13살에 죽게 됩니다. 그러니 그 고통이 엄청났다고 하죠. 어, 내가 혼인하여 편안하게 삶을 누리는 것을 오랫동안 볼수 있을 거라고 생각했는데 이런 슬픔을 당할 줄 어찌 알았겠느냐 아비가 병구안을 잘못한 까닭이냐 너의 고운 목소리와 아름다운 모습은 눈에 선한데 어, 너의 영혼은 어디로 갔단 말이냐 가슴을 치며 통곡하느라 아무리 참으려 해도 눈물이 가슴을 적신다 하면서 직접 제문을 작성하기도 했습니다 자 그렇게 첫 달을 어린 나이에 이제 보내야 했었죠 그리고 이후에 어, 다섯째 아들이었던 광평대군이 또 전염병으로 스무 살 나이에 죽게 됩니다 그리고 광평대군이 죽고 한달 후에 이번에는 일곱째 아들이었던 평원대군까지 역시 전염병으로 일어야 됐습니다 평원대군은 열아홉 살의 나이에 어, 보내게 된 거죠 이렇게 잇따라 두 아들을 보내었고 이두 아들을 여, 이제 연달아 이루면서 어, 그 다음 해에 소원나무까지 돌아가시게 됩니다 그래서 3년을 연달아 이렇게 두 아들과 부인을 보내야 했던 거죠 자 그렇게 세종의 슬픔이 이렇게 가족을 잃는 슬픔이 굉장히 컸고 특히 어, 이 세종의 옆에서 힘들 때도 그리고 어, 어, 세종의 옆에서 든든한 내조를 아끼지 않았던 소원왕후의 죽음은 세종에게 큰 충격이었습니다. 그래서 이때부터 세종이 어, 불교에 좀 많이 의지를 하게 돼요. 그래서 소원왕후가 죽고는 소원왕후의 이제 죽음을 기리도록 하기 위해서 당시 소원왕후가 좋아했던 아들이었던 사, 그, 어, 안평대군 말고 수양대군에게 이 수양대군에게 석보상절이라는 이제 부처의 일대기를 이렇게 참글로 편찬하라는 명을 내리기도 했었습니다. 자, 그러고 이 세종이 가족들에 대한 나라 일도 열심히 했을 뿐만 아니라 가족에 대한 애정도 상당했습니다. 그래서 어, 이 아들들의 며느리를 아들들의 며느리가 아니라 자신의 며느리를 하나하나 자신의 손으로 이렇게 뽑았다고 합니다. 특히 세자였던 문종의 며느리 차기 왕비가 될 사람이죠. 그래서 고르고 골라서 직접 어, 세자빈을 간택을 했다고 합니다. 자 문종의 첫 번째 세자빈이었던 휘빈 김씨. 그런데 결국 주술을 사용하다가 2년 만에 어, 강제 이혼을 당하고 퇴출당했습니다. 그리고 또 고르고 골라서 다시 두 번째 순빈 봉씨를 며느리로 맞아들였는데 이번에는 동성애로. 또 분란을 일으켜서 7년 만에 궁궐에서 내쫓았다고 하죠. 그래서 이번에는 세 번째 세자빈을 이제 당시 문종의 후궁 중에서 이제 딸을 낳았던 권 씨를 세자빈으로 승격을 시켰습니다. 그리고 이 세자빈이 이제 단종을 출산하게 됐죠. 그런데 단종을 출산하고 산후 이제 어 이제 후유증으로 곧또 돌아가시게 됐죠. 자 그렇게 문종은 연달아 어세 명의 부인을 이제 어 이제 이혼과 그리고 이제 어 이제 사별하게 되면서 왕이 오르고 나서도 제위에 있던 2년여 동안 왕비 없이 지낸 유일한 왕이기도 합니다. 자 그런데 이 문종에게만 각별한 것이 아니라 문종의 부인을 고르는 데만 각별했던 것이 아니라 다른 어 며느리들을 고르는데도 이제 많은 애정을 쏟았다고 합니다. 그래서 이제 넷째였던 이명대군의 부인 남씨는 12살에 이제 결혼을 이제 이 며느리를 맞아들였는데 나이가 들어도 자꾸 좀 이렇게 좀 모자라더래요, 뭐가. <웃음> 그래서 알아봤더니 어려서 정신병이 있었답니다. 그래서 이제 그런 사회를 들어서 3년 만에 이혼을 시켰고요. 그리고 막내, 세종 임금이 가장 아꼈던 아들이 막내 아들이었습니다. 여덟째 아들. 그런데 이 여덟째 아들 송씨 부인이 아마 병이 있었다고 얘기하는데 아들을 못 낳았기 때문이 아닌가 싶어요. 아들을, 이 막내 아들을 강제 이혼을 시켰습니다. 그런데 세종의 다른 아들들은 아버지가 자신의 부인과 강제 이혼을 시켜더라도 어 그냥 따랐는데 이 막내 아들은 막내들은 좀 그렇죠. <웃음> 자이 막내 아들은 아버지의 명을 그냥 받지 않았어요. 따르지 않았습니다. 그래서 아버지는 재혼을 정씨와 재혼을 시켰지만 자기는 정씨 몰래 전부인을 계속 만나고 다닌 겁니다. 그리고 그 전부인과의 사이에 딸을 둘이나 낳대요. 
그리고 아버지가 돌아가시자 이 정씨와 다시 이혼하고 전 부인과 다시 재혼했다고 합니다. 자 이렇게 자신의 며느리까지 하나하나 직접 고를 정도로 이 나란 일 하기도 바쁘신 이분이 자신의 가정사에도 아주 각별했다고 하죠. 그러니 그 스트레스가 아마 엄청나지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 그래서 이런 세종의 모습들을 어, 어, 또한 가지만 더 살펴보자면 세종이 팔남 이녀였는데 이 자신의 어, 이제 자녀들의 태를, 탯줄을 다 이렇게 보관을 했어요. 그래서 지금 가까운 성주 지역에 가면 세종대왕 태실이 있습니다. 세종대 왕자 태실, 세종대왕의 왕자들의 태만 모아놓은 태실이 여기 다 있어요. 여기는 문종 빼고 나머지 세종의 왕자들과 단종의 것까지 이렇게 다 모여 있는데요. 어, 그래서 세종은 자신의 아들들에 대한 그런 기대, 그리고 아들들에 대한 그런 이제 관심이 굉장히 많았다고 해요. 조선 왕실에서는 왕을 제외한 왕실 가족들은 벼슬을 할수 없습니다. 왕의 팔촌 이내는 벼슬을 할수 없게 돼 있어요. 그게 종친 불사의 원칙입니다. 그런데 세종은 이 원칙을 깨뜨렸어요. 자신의 아들, 특히 문종은 당연하고요. 문종은 세자가 돼. 이제 세자였던 문종은 당연하고 어, 둘째였던 수양대군, 셋째였던 안평대군 이들 각자 출중한 능력이 있었습니다 그래서 그들에게 그들에 맞는 능력을 발휘할 수 있게끔 기회를 준 거예요 그러다 보니까 우리가 내가 능력이 있다는 걸 알고 그 능력을 발휘해 본 그런 사람은 어, 자신의 존재감이 크다는 걸 생각하게 되고 그 자신의 능력을 더 많이 펼쳐 보이고 있다 하는 그런 욕심이 생기겠죠. 어쩌면 그런 것이 수양대군으로 하여금 어, 자신이 왕이 되면 더, 더 잘할 수 있을 텐데 이런 마음이 들게 만들었고 세종 사후에 이런 이제 개유정란과 같은 그런 분란을 야기시킨 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 자 지금까지 세종의 대왕 세종의 모습 그리고 인간 세종의 모습을 들여다봤는데 인간 세종의 모습을 들여다보면 세종 임금께서 행복 하셨기만은 행복하셨지만은 않지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 그래서 이런 세종에 대해서 제가 한번 생각을 해보면서 사람은 누구나 어 자신이 가지고 있는 능력이 어디까지인지 확인해 보고 싶을 때가 있습니다. 그렇죠? 하지만 모든 걸다 잘할 수는 없잖아요. 그래서 내가 잘할 수 있는 거, 내가 할수 있는 건 어디까지고, 내가 못하는 건 어디까지인지. 그런 것들을 명확하게 찾아내는 것도 자기를 위한 먼저 해야 될 일이 아닌가 이런 생각이 듭니다 그래서 세종도 어떻게 보면 어 자신이 할수 없는 부분에서는 조금 내려놓으셨더라면 그러셨더라면 더 오랫동안 건강하게 조선을 위해서 더 큰일을 하실 수 있지 않았을까 자신이 할수 없는 부분은 조금 내려놓고 자신이 좀더할수 있는 일에 좀더 전념하셨으면 어땠을까 하는 생각을 해봤습니다 자 이렇게 이제 이야기를 하면서 음 제가 어 어제 여기에 있는 이 아이가 저희 딸입니다 음어 지금 19살이고요 어, 딸이 다음 주에 이제 서울로 올라갑니다. 그러면 어, 잠시 추석 주간에만 내려오고 그 이제 완전히 서울 생활이 시작이 됩니다. 어, 이미 예정돼 있던 거였기 때문에 음, 알고 있었지만 이제 이게 막상 다음 주로 닥치고 보니까 많이 걱정이 되고 또 딸도 어, 이 서울 생활이 만만치 않을 텐데 일을 하면서 교육을 받고 굉장히 좀 이제 힘, 힘든 시간을 이제 지내면서 교육을 받고 스스로 성장해야만 자리를 잡을 수 있는 어, 그렇게 될 텐데요. 그러기까지 한 3년 정도 어, 시간이 걸릴 거라고 우리가 보고 있습니다. 그래서 딸에게 어제 제가 어, 딸이 요즘 이제 막상 이제 당장 서울에 올라가야 되고 그리고 선배들을 보면 잘 버티기보다는 포기하고 어, 내려오는 선배들의 소식이 자꾸 들려오다 보니까 좀 흔들리나 봅니다. 그래서 잘할 수 있을까 이런 생각을 이제 하길래 제가 3년만 죽었다 생각하고 해라 그랬어요. 그러자 딸이 이렇게 얘기를 합니다. 음, 그 3년 동안 음, 너무 힘들어서 혹시 너무 힘들어서 내 자존감이 바닥을 치고 
어, 내가 나의 모습을 잃어버릴 것 같으면 그 3년을 버티는 게 의미가 없지 않은가 그럴 것 같으면 나는 포기하겠고 내려오겠다 그러더라고요 그래서 제가 순간 말은 못했는데 고개만 끄덕였는데 그래 네 말이 맞다 싶더라고요 그래서 우리가 어 보통은 20대 30대에는 도전하고 내 한계를 한번 깨보자 이런 게 필요하지 않느냐 이렇게 생각을 하고 40대는 하나씩 좀 내려놓고 포기하는 연습을 해야 되지 않느냐 사람들이 이렇게 얘기를 합니다 그런데 누구에게나 그게 적용되는 건 아니죠 어 20대에도 때로는 이게 내 길이 아니다 싶거나 혹은 내가 생각했던 거하고 다르면 과감하게 접는 것이 그것도 용기잖아요 그래서 오히려 어제 그 딸의 얘기를 들으면서 음 제가 한수 배웠습니다 자 오늘 어 세종에 대한 이야기 들어주셔서 감사합니다 너무 길었습니다 <웃음>